is the deepest lake of Iceland. थार्ड डे तो आज केोकेशन आज घूरते जाूरिस्ट गाइड ही बुक कर एक दिन से लोकेशन नहीं जा तो टाइम दिए सतटा थे साढ़े सतटार मध्य तो टाइम ही आखान बस स्टैंड दिखे जाब जो टूरिस्टर बसगुलो आसपर ओरा घुरा आज के मोटामोटी अनेक घोरार रही है बारो घंटार मत ना चौदह घंटार मत बस जार्नी रही है तो चलो आज के दिन प्रचंड हेट्टिक जाए तो ब्लग टाइम शुरू कर ब्लगर साथ अवश्य थकूँ पढ़ाशुना करते करते जा और घड़ी एक् सकाल सतटा मत बजे और आज के अन्न बस स्टपर लोकेशने गए बस उठते हैं जेटा एपार्टमेंट के प्राय पाय हेटे दस मिनट मत समय लेगे जाए ना बस फेले बड़िए जाए चलो आइसलैंड सकाल बेला सुनसान रास्ता दे हेटे जो बस स्टपर दिखे जा अवश्य आगे ब्लगगलो देखे थकले बुझते ही पड़े एखे जो एम समय खूब लोक जन देखते पावा जाए क्योंकि नय तब सकाल सकाल जनशून्यहीन रास्ता दे हेटे जावर समय से सब जिनगुल चोखे पड़ल साधारण अन्न्य दिन सेगल लक्ष्य करी जमन देख रस्तार मध्य दाग केटे केटे रंग कर आर नम्बर लेखे एक थे एक सौ अब्दि मन लेखा रही है तो अनेक दिन पर एक दुई तीन चार ये सब पढ़ाशुना करते करते फोन एस ना कि आज के दो मिनट आगे ही चले भावन एक बार गतकाल बस स्टैंडे कूड़ी मिनट अपेक्षा कर बस आज के बाद आगे चले सकाल सकाल भात खेजे बैरिए भरा पेटे को मत दौड़े दौड़े हाँपाते हाँपाते बस सीटे इसे बसे चलो अपनारा सकले रेडी हो जाए आइसलैंड सुंदर जैगा घुरे देखार और आज के शुरूते ही बल्लम आज के लम्बा जार्नी रही है तब लम्बा जार्नी मैं एट नये अनेकगुल लोकेशन एक साथ घूरते पर सरकम तो नय तब आइसलैंड कोणाय को प्रकृतिक सौंदर्य खनि थे पर एक अनेक दूरे दूरे अवस्थित जार फले खूब कम समय अनेकगुल टूरिस्ट स्पट कवर करा एकदम ही सम्भव नये जमन आज के डे टूर बुक कर आइसलैंड फेमास डायमंड बीच और ग्लेसियर लागू और एर ही मजखने गाइड जदि जावर पथे के आो कि देखिए दे तो बोनस येमन जावर पथे बसटा पाँच मिनटर जो एक जैगे दाड़ करिए और कथाय दाड़ करिए बोल तो जैगाटार एक विशेषत रही है प्रथम दिखे देखे मन है चारिदी के शुद्ध धुधु मठ रही है तर मजे अनेक छोटो बड़ो पाथर रही है तब एगल कि जानें एगल हलो एककाल एक वालकारो थे गोले गोले लाभागुलो बैरिए से बोलते पर जगह लाभा समुद्र जेखने चारिदी के शुद्ध लाभागुलो देखते पड़बें और आइसलैंडे एत एक वालकानो रही है कैक बचर पर ही एखे आग्नेयगिर अग्नुत्पात देखते पावा जाए आज के बसटा बड़ बस दिए तई सहचारी पर्यटक संख्या अनेकटाई बसि तो तरह साथ सीटर मध्य बस हेलते दुलते चले गंतव्य उद्देश्य और एर ही मध्य प्राय चार साढ़े चार घंटार पथ हम अतिक्रम कर किन आगे लाभा समुद्र दिए एलम एट पेड़ खानिकटा सबुजे आविर्भव घटे तई तो एखे घास घोड़ा चढ़ते देखें ओ हाँ घोड़ार कथा जख उठल तक रखी आइसलैंड आइसलैंडिक घोड़ा भीषण विख्यात देश विदेश एखे लोक आसे घोड़ा कीनते आसार जो ये घोड़ागुलो देखते जमन सुंदर है तेमनी एरा सुपार फ्रेंडलि है तब एक बार घोड़ा बिक्री कर देवर पर एरा क्यों से घोड़ा और रिटार्न देय तर कारण बैर देश आसा घोड़ार साथ भाइर जान ये छड़िए ना पड़े तेल चलु ये सुंदर रास्ता दिए प्राकृतिक सौंदर्य देखते देखते एगिए जा
আর এখন ঘড়িতে দুপুর সাড়ে বারোটা মতো বাজে তো আমাদের বাসটা একটা জায়গা নিয়ে এসে আমাদেরকে দাঁড়ি করিয়েছে এখানে হলো লাঞ্চ ব্রেক তবে আমরা তো লাঞ্চ বাড়ি থেকেই বানিয়ে নিয়ে এসেছি মানে ম্যাগি বানিয়ে নিয়ে এসেছি তো এই খাবার দাওয়ার খেয়ে এখানে সময় নষ্ট করব না বাইরেটা অনেক সুন্দর রয়েছে ওখানে যাব চলুন ঘুরে আসবো তার আগে এখানে একটা স্টোর রয়েছিল তো সেখান থেকে আইসল্যান্ডিকে একটা ঘোড়া কিনেই নিলাম আজকে মানে সত্যিকারের ঘোড়া তো আর কিনতে পারবো না তাই ওরকম একটা সফট টাইস কিনে নিয়ে এখন আমরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি আর বাইরেটা দেখুন কি সুন্দর না সামনে উঁচু বরফের চাদরে ঘেরা পাহাড় তারই সামনে নীল রঙের টালি দেওয়া পাহাড়ি বাড়ি আর ঠিক রাস্তাটা পেরিয়ে এলেই এদিকটাতে দেখতে পারবেন নীল আর বেগুনি রঙের এরকম সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে আর কাকতালীয়ভাবে আজকে আমিও নীল রঙের পোশাক পরে বেরিয়েছি তবে এই সুন্দর সুন্দর ফুলগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে জানেন মূলত এই ফুলের অরিজিন বলতে পারেন সাউথ আমেরিকার দিকে এই ফুলটার নাম হলো লুপিন আর আইসল্যান্ডের মাটি গরম হওয়ায় এখানে যে কোনো গাছপালার বেঁচে থাকা বেশ কঠিন ব্যাপার তবে এখানকার আনাচে কানাচে জঙ্গলে এই ফুলের গাছ আপনি অবশ্যই দেখতে পারবেন আর এখানকার পাহাড়ের একটা অংশ জুড়ে এই ফুলের চাষ করা হয় ওই যে দেখুন এত সুন্দর ফুলগুলো এই সময় ফুটে রয়েছে যেন মনে হচ্ছিল পাহাড়ের রং বদলে বেগুনি রঙের হয়ে গিয়েছে অনেকটা ল্যাভেন্ডারের ক্ষেতের মতো মনে হচ্ছিল আর এই ফুলের পাপড়ি দিয়ে এখানে চা সাবান এবং অন্যান্য সব অর্গানিক জিনিসপত্র বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তা প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো লাঞ্চ ব্রেক শেষ এখন তাহলে চলুন এক এক করে সকলে মিলে বাসে উঠে পড়ি এই ট্যুরিস্ট বাসগুলোর সাথে এলে ওই দুপুরের দিকে প্রায় বারোটা থেকে একটার দিকে লাঞ্চ ব্রেকের জন্য কোথাও একটা দাঁড়িয়ে যায় আবার বিকেলের দিকে মানে ওই ছটা থেকে সাতটার সময় ডিনার ব্রেক দেয় আসলে এখানকার লোকেরা তো অনেকটাই তাড়াতাড়ি ডিনার করে ফেলে তার জন্য আমরা অবশ্য বাড়িতে গিয়ে ডিনারটা সেরে ফেলি তাহলে এখন চলুন বাড়ি থেকে যে ম্যাগিটা করে নিয়ে এসেছিলাম সেই ম্যাগি খেতে খেতে মানে দুপুরের খাওয়ার খেতে খেতে বাকিটা পথ অতিক্রম করি আর প্রায় চল্লিশ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমরা প্রথমে ডায়মন্ড বিচে যাব আর ঠিক তার পাশে গ্লেসিয়ান লাগুন রয়েছে সেখানে পৌঁছে যাব আর এই যাওয়ার পথেই আমাদের গাইড আমাদেরকে বলছিলেন এই যে আইসল্যান্ডের আশেপাশে আইসল্যান্ডের মধ্যে এত পাহাড় বা পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সবই এক একটা আগ্নেয়গিরি এবং লাবার স্তূপ বলতে পারেন আর ওনার একটা কথা শুনে আরও বেশি অবাক হলাম সেটা হলো এখানে নাকি আগুন থেকে বরফ তৈরি হয় আসলে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে লাভাগুলো একটার ওপরে একটা জমা হতে 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 পাহাড়ের আকার নিয়েছে আর যে লাভাযুক্ত পাহাড়গুলো বেশি উচ্চতা পেয়েছে আর উঁচু জায়গা মানে সেখানে তাপমাত্রা কম হতে থাকে যার ফলে সেই সব পাহাড়ের চূড়ায় বরফ পড়া শুরু করে দেয় সত্যি তো দেখতে গেলে এখানে তাহলে আগুন থেকেই বরফ তৈরি হচ্ছে আর দেখুন এখানকার পাহাড়ের রঙগুলোও কিন্তু বেশিরভাগই কালো রঙের রয়েছে এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে আইসল্যান্ডের বিখ্যাত এবং খুবই সুন্দর ডায়মন্ড বিচ যদি বাংলায় বলি তাহলে হিরে সমুদ্র সৈকত এই বিচে এসে প্রচুর হিরে পড়ে থাকতে দেখতে পারবেন তাই তো দেখুন রোহন এসে এত মজা পেয়েছে জীবনে প্রথমবার এরকম হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে বড় বড় কত রকমের ডায়মন্ড গিফট করে দিল আসলে এগুলো সবই ডায়মন্ডের মতো দেখতে চকচকে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বরফ রয়েছে আমরা যেহেতু সামারে আইসল্যান্ড এসেছিলাম ঘুরতে সেজন্য ভেবেছিলাম হয়তো এই বিচে এসে এই বরফগুলো দেখতে পারবো না তবে সারা বছরই এখানে ডায়মন্ডের মতো চকচকে বরফ আপনি পেয়ে যাবেন তাই তো এই বিচের নাম ডায়মন্ড বিচ
প্রায় আধ ঘন্টার মতো সময় বেঁধে দিয়েছিল এই বীজটা ঘুরে দেখার জন্য তো ঘুরে ঠুরে নিয়েছি এখন এই যাওয়ার পথে ভাবলাম একটা বিশাল বড় না হয় ডায়মন্ড নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরি না না মজাই করছিলাম অত ঠান্ডাটা বেশিক্ষণ হাতে ধরেই রাখা যাচ্ছিল না তো যাই হোক এখন সেখান থেকেই আমরা বাসে করে বেশিক্ষণ নয় মাত্র পাঁচ মিনিটের পথেই এসে হাজির হয়েছি গ্লেসিয়ার লাগুনে আর এই বরফে ভর্তি লেকের মাঝখান দিয়ে আমরা বোট ট্রিপ করব তো এখান থেকে টিকিট কেটে নিতে পারবেন তবে আমাদের তো আলাদা করে টিকিট কাটতে হবে না আমরা যে ট্যুরিস্ট এজেন্সির সাথে এসেছি তারাই টিকিটটা কেটে দেবেন এই যে দেখুন আমাদের বোট হাজির হয়ে গিয়েছে তো এখন বোটের ওপরে উঠে সবার প্রথমে লাইফ জ্যাকেট পরে নিতে হবে তবে এই বোটটাও কিন্তু বেশ অন্যরকম প্রথমে রাস্তা দিয়ে গড়গড় গড়গড় করে যাবে তারপরে জলের মধ্যে হঠাৎ নেমে পড়বে তো এখন আমরা সবাই মিলে বসে পড়েছি বোটের মধ্যে আমাদের সাথে এই বোট ট্রিপে অন্য একজন গাইড রয়েছে তো তিনি বলছিলেন যতক্ষণ না বোটটা জলের মধ্যে নামছে ততক্ষণ যেন এই সিটের মধ্যে আমরা শক্তভাবে বসে থাকি আর আমাদের কাছে এটা প্রথমবার যেখানে আমরা গ্লেসিয়ারের মধ্যে বোটে করে ঘুরে বেড়াবো তাহলে এখন চলুন অপেক্ষা কিসের আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই কনকনে ঠান্ডা জলের মধ্যে আমাদের বোটটা নামলো বলে আর এই গ্লেসিয়ার লেকের অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পরে এখন আমরা সকলে মিলে এখানে দাঁড়ানোর পারমিশন পেয়েছি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আশেপাশেটা আরও ভালো মতো করে দেখছিলাম এছাড়াও এই বোটের মধ্যে আমাদের গার্ড রয়েছিল তিনি এই গ্লেসিয়ার লেক সম্পর্কে আরও অনেক কিছু তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করছিলেন ও হ্যাঁ বলে রাখি আইসল্যান্ডের ভাষা হচ্ছে আইসল্যান্ডিক ল্যাঙ্গুয়েজ তবে এখানকার নাইনটি লোকই আপনার সাথে প্রথমেই ইংলিশেই কথা বলবে তাই এখানে এসে ভাষাগত কোনো সমস্যাই হয় না যেমন এই বোটের মধ্যে থাকা গাইডও আমাদেরকে সব কিছু ইংলিশে বোঝাচ্ছিলেন ওনার কাছ থেকে নানান রকমের ইনফরমেশন পেতে বেশ ভালোই লাগছিল তো এখন নাকি এই জায়গাটা প্রোটেক্টেড এরিয়া হয়ে গিয়েছে তবে এই জায়গাটা আগে পপুলার ছিল নানান রকমের সিনেমা বানানোর জন্য ও হ্যাঁ সিনেমার কথা যখন এলো তখন মাথায় এলো এর আগের ব্লকটাতে যখন অরিজিৎ সিং এর গাওয়া রংদেতু মোহে গেরুয়ার শুটিং লোকেশনগুলো দেখিয়েছিলাম তার মধ্যে এই গ্লেসিয়ার লাগুন আর ডায়মন্ড বিচের হিরের মতো চকচকে বরফগুলো রয়েছে আর এখানে এত গ্লেসিয়ার দেখা যায় তার কারণটাই হলো ওই যে বলেছিলাম না আগুন থেকে বরফ তৈরি হয় তো পাহাড়ের ওপরে যখন বরফগুলো রয়েছে আর পাহাড়টা তৈরি হয়েছে লাভার স্তূপ দিয়ে মাটির নিচে প্রচণ্ড প্রেশার রয়েছে তাপমাত্রা বেশি যার ফলে পাহাড়ের চুড়োয় থাকা বরফগুলো গোলে গোলে 
এইভাবে জলে এসে মিলিত হয়েছে সেজন্যই এখানে এত সুন্দর সুন্দর বরফের চাইগুলো দেখতে পাচ্ছেন আর এটা তো এই জলের ওপরে টেন পারসেন্ট রয়েছে বাকি নব্বই শতাংশই জলের নিচে রয়েছে আর এই বরফগুলো প্রচণ্ড প্রেশারে তৈরি হয়েছে আর এর মধ্যে অক্সিজেনের ভাগ একদমই কম রয়েছে যার ফলে এখানে এসে দেখতে পেলাম যে বরফের আসল রং নাকি নীল হালকা হালকা সবুজ এমনকি আর এই কারণেই বরফগুলো না পাথরের মতো শক্ত আর এইভাবেই জমে রয়েছে জলের ওপরে আর এই বরফগুলোই ধীরে ধীরে সমুদ্রেগে মিলিত হচ্ছে ওই যে ডায়মন্ড বিচের যে বরফগুলো দেখেছিলাম সেগুলোই তবে সেই বরফগুলো সাদা রং কেন বলুন তো কারণ সমুদ্র অবধি যেতে যেতে বরফগুলো অনেক পরিমাণে অক্সিজেন পাচ্ছে সূর্যের তাপ পাচ্ছে যার ফলে বরফের রংটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক মোটামুটি কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো বোট ট্রিপটা আর কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তো যিনি গাইড ছিলেন তার হাতে দেখেছিলেন এরকম একটা বরফের অংশ ছিল তো তিনি প্রত্যেককে হাতে ধরিয়েছে এমনকি সেখান থেকে টুকরো টুকরো করে আবার আমাদেরকে বরফও খেতে দিয়েছে কিন্তু বাইরে এত কনকনে হাওয়া বইছে তার মধ্যে এই ঠান্ডা ঠান্ডা বরফ খেতে খুব তো ইচ্ছে করছে না কিন্তু যে বরফটা আগুন থেকে তৈরি হচ্ছে ভাবলাম একটুখানি টেস্ট করেই দেখি রোহন তো খেয়ে খুব ক্যামেরার সামনে বা বাঁক করলো কিন্তু সত্যি বলতে আমার তো পুরো দাঁত জমে গিয়েছিল ফেলে দিয়েছি মুখ থেকে তাহলে চলুন আবার জলের থেকে ডাঙায় উঠি আর ডাঙায় ওঠার পথে এক দুটো না সিল চোখে পড়েছিল কিন্তু ক্যামেরা বন্দি করতে পারিনি তবে এই জায়গাটায় শীতকালে প্রচুর পরিমাণে সিল দেখা যায় কারণ এই জলের নানান রকমের সামুদ্রিক মাছ তাদের খেতে দারুণ লাগে সেজন্যই তো বরফের মধ্যে সুন্দর একটি বোট ট্রিপ করে আর ডায়মন্ড বিচে প্রচুর পরিমাণে ডায়মন্ড দেখতে পেয়ে মনটা খুশি হয়ে এখন বাসে উঠে পড়েছি আবার রওনা দিয়েছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে তো চলুন আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজে দেখে থাকেন তো অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিন ভিডিওটা ভালো লাগে শেয়ার করবেন তো সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে ততক্ষণের জন্য বাই বাই